നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഈ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഞ്ചിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ കുറച്ച് വ്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കഞ്ചിക്കോട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടോ ആരുമില്ല വെറുതെ ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് മാത്രം എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈറോഡ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈറോഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഒത്തിരിയേറെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ വന്ന് വണ്ടി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഹായ് ഹായ് പറഞ്ഞ് പോകും അത്ര തന്നെ കഞ്ചിക്കോട് നമ്മുടെ വാളയാറിന് വാളയാറാണ് കേരളത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ വാളയാറ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചുള്ളിമട സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ചുള്ളിമട സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ വടെ വരുന്നതാണ് ഈ കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ചിക്കോട് സ്റ്റേഷൻ വലിയ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻസ് മാത്രമേ നിർത്തൂ ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കഞ്ചിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഞ്ചിക്കോട് ലൂപ്പ് ലൈൻ ഒരു വലിയ ലൂപ്പ് ലൈനാണ് ഒരു ഭയങ്കര നീളമുള്ള ലൂപ്പ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ലൂപ്പ് ലൈനാണ് എന്താണ് ലൂപ്പ് ലൈൻ എന്ന് അറിയാമല്ലോ മെയിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനാണ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഹല്യ ക്യാമ്പസിലേക്ക് അഹല്യ ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അഹല്യ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ കഞ്ചിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിൽ പാർക്കിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചോ ആറോ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ലോകോ പൈലറ്റിന് ഇരുമ്പ് രാക്ഷസനെ മെരുക്കുന്നവരെന്ന് പറയാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ആവടിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് അത് റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ റിഫ്രഷർ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി ലോക്കോ പൈലറ്റ്മാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പുള്ളികാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഓടിച്ചു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ബസ് കഥയല്ല സത്യമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓടിച്ചു വരുന്നു ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു യുവാവും യുവതിയും കൂടി ട്രാക്കിന് നടക്കുന്നു വന്നു ട്രാക്കിന് നടക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേനും ഈ യുവതി ഈ യുവാവിനെ പിടിച്ച് ട്രാക്കിലൊക്കെ വെട്ടത്താണ് പക്ഷേ യുവത് കരുതി എഞ്ചിൻ കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് എഞ്ചിൻ നിന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ കയറി ചാഴി വീണ ആളുടെ മേലെ കയറിയിട്ടില്ല യുവതി ജീവൻ കളഞ്ഞ് ഓടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചെന്ന് ആ ലോക്കോ പൈലറ്റിനും അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ലോക്കോ പൈലറ്റ് പോയിട്ട് കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡിറ്റൻഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകൾ പല ലോക്കോ പൈലറ്റ്സിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളായിട്ടുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ചില ലോക്കോ പൈലറ്റ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പോഴൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ എന്താണെന്നില്ല എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ടെത്താം സി യു